Ah. <laughs> ah, msikilizaji. Unajua maisha ya mapenzi yana changamoto sana. Na usipompata mpenzi mwenye msimamo na maamuzi yake, hakika utajutia. Na utaona ya kwamba mapenzi hayana maana kwako. Ngoja nikusimulie kisa hiki na ujifunze kitu katika mahusiano kwamba msimamo na upendo wa kweli hakika ni vitu ambavyo vinahitajika na utaweza kutoboa kwenye mahusiano yako wewe na mpenzi wako Simulizi yetu inaanzia hapa alionekana kijana beka akizungumza beka ambaye kwa maisha yake ilikuwa na maisha kawaida sana beka alikuwa anasema kwani kuna tatizo nini mpenzi wangu hmm? Ina maana umeshindwa kuniamini kesi hicho mpaka kusubiri unashindwa jamani. Beka alizungumza hivyo lakini mpenzi wake akamjibu kwamba Sio sikuamini. Ila kumbuka nimeomba pesa. Nimeomba pesa nikasuke tu. Msuko wa 2020 tu na mimi nahitaji pesa leo. Wewe unaniambia nisubiri mpaka kesho kutwa. Kweli mpenzi wangu? Aliongea binti Salome ambaye alikuwa ni mrembo sana sana. Na kila mmoja alitamani kuwa naye. Ila kwa bahati hiyo aliipata beka tu. Nesikilize. Mimi siwezi kukudanganya. Ndio maana nimekuambia ukweli. Ila sawa kama unashindwa kunielewa. Mwenzako sina kitu. Hata kula yangu tu yenyewe. Unaiona ni kwa tabu sana kitu. Aliongea kijana beka kwa kutulia sana na sauti ya upole akimwambia mpenzi wake Salome. <laughs> Sa, nimekuelewa na usijali. Kuwa na maana kabisa. Acha nirudi nyumbani kwanza. Mudu umekwenda. Aliongea Salome ambaye aliondoka mdogo mdogo huko akimwacha beka akiwa na mawazo sana. kwa haya maisha yangu sitoshangaa kuona Salome ananiacha. Maana sina kitu. Na kuishi na mwanamke mzuri kunahitaji matunzo. Nitaweza kweli? Ila naomba kila siku jamani huyu mwanamke nivumilie. <tos> kila siku namuomba Mungu Salome asiwe na tamaa. Naamini kwamba ipo siku nitatoboa na siwezi kukata tamaa katika maisha yangu mimi. Ila natambua shida zivumiliki kweli. Nitamkosa Salome jamani. Ila sio mbaya. Nitakuwa kinganganizi kama kupe. Atulie. Tena atulie na mimi tu. Siwezi kukubali kuporwa kizembe mimi. Nampenda Salome. Alonge kijana beka huko akijipa moyo kabisa. Msikilizaji, kwa upande wa Salome akiwa njiani kurudi nyumbani. Ilitokea gari kali mno ambayo ilisimama mbele yake na alishuka kijana mmoja vishombe shombe mwenye mashauzi mengi sana. Na kijana huyo alionekana kuwa na pesa. Yaani kwake pesa ni kama maji ya kunywa tu, yani zipo muda wote ule hata mfuko wa shati pia zimejaa tu. Yule kijana akamwambia, "Hey, samani mrembo." Kwa jinsi ulivyo mrembo, eh? Mrembo mwenye kuvutia, hupaswi kutembea kwa miguu, jamani. Hebu ingia kwenye gari nikupeleke mpaka nyumbani kwanza. Aliongea yule kijana ambaye ni chombe chombe, ambaye alijulikana kwa jina la Salim. Na alikuwa anatambulika anatambulika kama Salim Pesa. Unajua sisi kuna Mpesa, Tigo Pesa, sijui hata Elmani, sijui. Huyu alikuwa anajulikana ana, ana yeye Salim Pesa. Yaani kama mimi Uncle Jay uniite Uncle Jay pesa au Jay pesa. <laughs> Kwa hiyo huyo alikuwa anaitwa Salim pesa. Sasa Salome akamjibu yule Salim kwamba samahani kaka. Uh, mimi nimeridhia na haya maisha. Na kingine mimi nikajua labda unaulizia njia umepotea. Kumbe kuna lolote mwanaume mshauzi wewe. Una mashauzi mengi. Na sisi wanawake tufanyaje kama wewe mwanaume na mashauzi hivyo? Aliongea Salome kwa kutulia sana akimwambia yule jamaa Salim mapesa. 
Oh no, Salim pesa. <laughs> Salim akamwambia, "Labda utakuwa unijui mimi wewe dada eh? nakujua vizuri tu. Wewe si Salome, mwanamke ambaye umetokea kuuteka moyo wangu. Mwenzako nipo tayari kufanya chochote tu ili basi nikupate wewe mrembo. Please naomba unielewe katika hilo." Aliongea Salim pesa ambaye alikuwa ni mmoja kwa moja. Ameanza sasa kumemezea mate mrembo huyo Salome. Salome akamwambia naomba utambue kitu kimoja. Thamani yangu hailingani na chochote. Na hivyo kama pesa ni zako. Na mimi nimeridhika kuishi na mpenzi wangu yule yule ambaye hana kitu kwa sababu nampenda na ananipenda yeye tu. Yeye ndo amani moyo wangu. Kwa unaweza ukatafuta mwanamke mwingine mpenda pesa na sio mimi kwa heri kakangu. Aliongea Salome ambaye aligeuza hata maamuzi baada ya kwenda nyumbani sasa karudi kwa mpenzi wake Beka. Alikuwa amevurugwa sana. Basi alitembea haraka haraka mno. Salome alifika na alimkuta Beka akiosha vyombo. Huko akiimba taratibu kweli kweli. Alikuwa naimba tu kwamba nina imani na wewe, sijui nini utoniacha mpweke. Najua ni changamoto nyingi sana. Unazopitia majaribu ni mengi sana. Unayoyapitia yote ni sababu ya pepepe. Pe, pe sababu ya pesa na wapo wanaume wanao ni mahensa ambao wananizidi hata mimi ila wewe umebaki nami na shukuru kwa msimamo wako ah ah ninaahidi kukupenda milele na kamwe sitokuacha na imani na una imani na mimi kama shika zisikufanye uniache we mimi pesa na maua maua ni yanachanua maua yanachanua na kusinyata mbuye kwama kupata na kukosa ni siku yangu ya kupata inakaribia tu kuwa na amani na mimi utafanikiwa ya yeah, ya yeah. alikuwa kimba mdogo mdogo ila baada ya kumona mpenzi wake alitulia kwanza ha vipi mbona kama umerudi ghafla kuna shida yoyote ile kipenzi Hakuna shida. Ila mbona kazi ambazo unatakiwa kufanya mimi unafanya wewe? Sijapenda kabisa. Nilikopo hapa hapa. Na hujaniambia chochote. Hadi naondoka bila hata kukumbuka. Ndio maana nimeona nirudi tena. Nimerudi na kutonaosha mwenyewe vyombo. Aliongea Salome ambapo hakutaka kwanza kukurupuka kuongea mambo yaliyomtokea huko njiani. <sighs> Damn. Naomba unisamehe kipenzi. Unajua mimi nilijisahau tu. Sitorudi tena. Umenilewa mama. Ili ni kosa langu. Aliongea kwa utulivu sana kijana Beka. Kabla Salome hajajibu chochote, na alikuwa kitabasamu ambapo alipokuwa amesikia maneno hayo kutoka kwa mpenzi wake Beka. He, ghafla silingia Salim pesa ambaye alikuwa amekutana naye njiani huko. Hey. Oh, samani kaka. Unaweza kanizima toilet yako mwana wangu nikatumia maana nimebanwa kidogo na haja kweli yani hapa nilipo. Aliongea Salim pesa. Ah. Ah, uh, sijali bro. Unaweza ukatumia. Mlango ni pale, kaingia tu pale kaka. Alijibu Beka ambapo Salome aliamua kuingia ndani. Alimwa kuingia ndani kwanza maana bado alikuwa kama ana hasira hivi. Aliogopa sija kamjibu vibaya mtu wa watu. Ndio maana aliamua kuondoka. Basi alipomaliza haja zake na kutoka Salim pesa akasema asante sana kaka kwa msaada wako maana nilibano kuli kweli chukua pesa hii itakusaidia na pia naomba tu marafiki na wewe. Aliongea Salim pesa ambapo kabla Beka hajapokea kitita kile Salome alitokea. Akamwambia Beka acha usipokeze pesa achana nazo. Hakuna wema malipo bana. Aliongea Salome na kumshangaza sana Beka mbaye alikuwa na shida na pesa sana. Alikuwa na shida na pesa Beka. Salim pesa akasema, ah, "Okay, sawa. Kama utakuwa hutaki pesa, lakini mimi nataka tu kukusaidia kama rafiki yangu na sio kitu kingine." Aliongea Salim pesa mbaye, alikuwa ni mpole huku macho kuibiaibia na mtazama Salome. Ah. <sighs> Kaka asante na usijali, mimi na wewe hakuna baya ambalo litatufanya tu dhuriani. Karibu kwangu, njoo muda wote uliamini kwamba 
tutashauriana kwenye vitu vingi sana vya msingi kuhusu maisha. Aliongea beka kwa utulivu mno. Salim pesa akasema, "Ah, poa, sio na wasiwasi. Mimi napenda jinsi ulivyo, natumai tutasaidiana kwa heli siku nyingine tutaonana bwana." Salim pesa aliaga kisha kondoka zake. Tatizo nini mpaka kwenye zuia kiasi kile nisichukue pesa? Unanitia wasiwasi ujue Salome. <laughs> Beka. Katika maisha haya usipende sana kuchukua vitu vya bure. Sawa? Pambano utafanikiwa. Sio kisa mimi nahitaji pesa kidogo tu ndio uchanganyikiwe namna hiyo. Hapana. Kwanza mimi sijakupendea pesa. Mimi hivyo tu na kupenda jinsi ulivyo kwa kuwa na amani. Nipo nayo kwenye shida na raha. Wewe ni wangu Beka. Salome. Alitambua hilo na asante sana Salome wangu. Ndio maana nakupenda sana na unajua unasisi yani sitamani hata kukuacha. Aliongea beka na huko akimkumbatia Salome ambapo aliondoka tena na kumwacha mwanaume akimba imba. Penda kupendai. Asiye kupenda chana naye. Kanyaga 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 twende. Ah ah. Sijui nini na nini. Kanyaga 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 twende. Eti utani kumbuka mpenzi wangu. Utani kumbuka. Sinilikuwa nakupa ushauri ila ukutaka kunisikiliza. Hona leo, hona leo, umezua jambo la kunitukana matusi bwelele, kashifa kwa wingi bwelele. Uyu uyu. Ye 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 ye. Kanyaga, kanyaga, kanyaga twende. Salome anafika nyumbani anapishana na gari. Gari ya Salim pesa ilikuwa ikitoka nyumbani kwao hakuangalia sana yeye aliza matundani ambapo huko alipokelewa na shangwe na vigelegele Shangwe hilo alipokea kutoka kwa mama yake Alimwambia mwanangu Kapata mchumba ambaye mwenye pesa Tena pesa za kutosha mwanangu maisha yetu yanakuwa kubadilika sasa Sisi tunakuwa matajiri kabisa mwanangu Aliongea mama Salome huko akiona furaha sana. Ma? Bado si kwelewa. Unamaanisha nini au una maana gani hapo? Mwanangu. Nisikilize. Nadhani kipindi unakuja umepishana na gari, la kifahari sana eh? Eh? Pia huyo mwanaume ni shombe shombe mwenye pesa zake. Nina uhakika sasa mwanangu utakwenda kuishi maisha mazuri na kunipa sifa nzuri mitaani mimi pia mama yako najivunia kuona binti kama wewe <laughs> mama kusema kweli mamangu utanisamea mimi siwezi kabisa kolewa na mwanume ambaye simtaki kwao mama naomba tu nisamee katika hilo nini wewe usinletee ujinga wako salome mimi nakwambia na kesho kuna kutoka huko ndani. Maana ndo anakuja hapa hapa, ni kuone sasa umenyonyo mguu wako hapa, utoe hapa, nitakachokufanya mtoto huto kuja kunisahau. Msikilizaji. Ni siku nyingine ambapo Beka alikuwa hana hili wala lile. Katulia nje kwenye mlango wake, mara alikuja Salome huko akionekana kuwa na mawazo sana. Tatizo nini mpenzi wangu? Mbona unanipa wasiwasi mzako? <laughs> Nomba leo nilale kwako. Maana na isikuchoka na kujisikia vibaya sana. Sina amani ya moyo mwenzako. Kwa nini umegumbana na mama? Au shida nini wangu? Hebu niambie. <laughs> Beka Nadhani unajali furaha yangu. Nadhani unajali furaha yangu sana. Hivyo naomba usiniulize sana maswali. Maana najisi kama vile siko sawa. Okay, sawa. Karibu ndani ingia tu. Hakuna shida mpenzi wangu. Aliongea beka ambapo wakati wanaingia tu, alitokea sikitu, sikitu mcharuko. Ehe, mwenzetu wewe Mpema yote unataka kumfungia mtoto wapi jamani? Hmm? 
Mtu mwenye kapuku kwanza. Na yulizaga, hivi, uyo salome kwa kupendea nini sijui. Aliongea sikitu, sikitu nchokono ya uyo. <sighs> kwa niwe sikitu, nini kina kuhusu labla? Au unaumia nini mime kupendo na salome, sendio? Alafu nukwambia kitu, nisikilize sikitu. Nilisha kukatalia kwa kunifatili ya fatili ya mesha angu, misikia? Nita kuja kukufanya kitu kibaya sana. Na usamini kama ni kweli mimi mbendi ya mefanya. <laughs> ah, ah. Sasa jifanye, unakikulumeo cha kuwangia kwa 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 kwa. Sawa? Usip, yani ni kumbi kitu kimoje. Usinone hivi. Ukimwaga mboga mina mwaga marage. Jichunge na umdomo wako. Eskilize esketu. Sasa kama una mwaga ugali, minta malize kumwaga mboga. Na kutakuwa hakuna mtu ambeka onewa. Siju nelewa. Kusizani mimi natishika, labi na kuungopa na manino yako edada, sawe? Mime maliza. Mekali kale umbe ya tu. Mjinga mkubwa yo. Wendo mjinga. Kwanza, webeka, wana patapi nguvu ya kunijibu mimi. Tasa ngoja ni koneshi. Mkunja koneshi mimi ni nani? Ukafungwe kenge wewe. Aliongea sikitu, sikitu cha umbea. Aliondoka huku wa kiumichukie sana. Msikiliza haji. Kwa upande wa mama yake na salome. Alitoka kidogo kwenda dukani. Na alimwacha mwana endani. Anarudi ya nakuta tayari. Salome hayupo hapo dani. Alichoka kabisa. Jamani. Kwani mtoto kaenda wapi jamani? Mbona nataka kuniebisha mwenzenu? Nimemwita hadi mjombake aje harafu ya naondoka kweli? Aliongea peke yake mama yake na Salome huko akiwa analalamika. Mara cha usiku huyo akawa nafika. Mama vipi tena? Mbona kama una mawazo sana tatizo nini? <sighs> Sikitu. Na waza hapa Salome kaenda wapi mwanangu? Wakati kuna wageni wanakuja kwa sababu yake Eni hapo ndo nimechanganyikiwa mwanangu. Ha, kumbe unamwaza mtoto wako Salome? Ambie sasa hivi mwanao kakuwa bana. Hmm? Anaingia tu kwenye mageto mchana kwa upe. Tena hana hata aibu kabisa. Nimemwona kwa macho yangu mawili. Mwanao anaingia kwa beka. Yule kijana maskini maskini maskini. Tena yule maskini mtani hapa kuliko hata watu wote. We, sikitu. Unasema kweli jamani? Hebu twende unipeleke leo. Nikamkomeshe yule kijana maana hao Dono sababisha watoto wa wenzao hawaolewi na matajiri mpumbavu mkubwa kabisa ukinyana Aliongea mama yake na Salome huku kavimba kwa hasira kweli kweli Walitoka haraka haraka mpaka kwa beka Wewe kijana yani kabla sijakujazia watu hapa naomba unitolee binti yangu niondoke naye kwa wema tu Aliongea mama yake na Salome huku pembeni cha usiku cha usiku cha umbea ya kiona cheka tu. Uh, nadhani mama huu niamini eh. Ila binti yako ndani kwangu yupo. Mlango kwa wazi mnaweza tumkaingia na kumtafuta mkimpata mchukweni. Aliongea kwa kujiamini sana beka huku akiwa ametulia. Hmm. Ah ah. Tuingie mama. Tuingie astutishe huyu. Aliongea cha usiku cha unoko huku ndio wa kwanza kuweza kuingia kimtafuta Salome. Mama Salome alikuwa na mtazama beka. Beka alikuwa amebaki tu pale nje. Basi sikitu pamoja na mama Salome wakaingia ndani. Beka kaka nje kwa ajili ya kusubiri kama kitanuka ula. Walisearch kila sehemu na walikuta hakuna mtu wala dalili kama alikuwaepo mtu. <sighs> na zanza sasa mimi kwamba mtoto wangu ndani kwangu yupo. Hmm. Ni kweli, hayupo. Ila naomba ukae mbali na binti yangu kijana umeelewa? Sasa hivi yule ni mchumba wa mtu. Sasa nisije nikakufanya kitu kibaya mpaka jamii nzima na huu mtaa unichukie mimi. Nakupa onyo hilo kijana. Nadhani tumeelewana. Aliongea mama yake na Salome kwa kumaanisha kweli kile alichokuwa nakiongea. Hmm. Mama, ila mimi bado semini kama kweli tayari upo humo. Mimi nilimwona kwa macho yangu mwanao Salome, macho yangu mawili. Sikimini lao mama. Au aka kabeka kachawi yaka. 
hey, hey. upo sasa tukwambie tu kitu kimoja beka kama au kachawi ni yaka he he na bado unaingiza kwenye tundu la madondola eh unazana itakuwa cha salama si ndio subiri endelea aliongea cha usiku cha unoko huko akiondoka zao ambapo beka alitulia tu kwenye mlango na kukaa chini huku mawazo mengi sana akimjia kichwani mara alitokea salome huku akiwa katoka kuoga kwa hiyo mdoto ulikuwa bafuni tu kimya unasikiliza watu hapa si ndio ile ujasiri sana kipenzi changu Aliongea beka huko kiacha tabasam. <laughs> Nilijua tu nikitoka basi hakuna kingine zaidi ya kwenda tu nyumbani na mama. Pia ningekuingiza wewe matatizoni wakati mimi nimesema leo. Nalala hapa hapa sibanduki hata kidogo. Ndomani nilikupenda mwanamke kama wewe mwenye akili sana. Aliongea beka basi wakaingia ndani. Msikilizaji. Nyumbani kwa kina Salome sasa. Jomba pamoja na mama mimi nimekuja muda sana ila naona kama mke wangu mtarajiwa hatokei vipi kaenda wapi tena Aliuliza Salim pesa <sighs> Kwa sasa kumuona itakuwa ngumu kutokana na tayari yupo kwa mjomba wake eh Huko kae kwa ndani maana ni mwali yule anasubiri siku ya ndoa tu hakuna kingine mwanangu Aliongea mama yake na Salome haraka haraka <coughs> Ndio ni kweli. Yuko kwangu. Hivyo hapa tunapangilia tu mambo mengine kuhusu sherehe itafanyika wapi, itafanyika nchi gani au mkoa gani. Hiko ndio kilichobaki tu hapa. Aliongea mjomba mtu. Ah, mimi nadhani msiwaze sana ndio tutafanyia tu USA, maana kule ni kama vile ndugu zangu ni wengi pamoja na marafiki. Kwa nadhani tutafanyia tu USA. Aliongea Salim pesa. Hmm. Kweli na mimi nitapanda ndege kwa mara ya kwanza. Maisha kweli yanaenda kasi sana. Binti mzuri ndo anifanya nionekane na mitajiri kabisa. Aliongea mama Salome. Ah, mama, wala tamsijali, nyie kweni na amani kabisa. Kwanza naomba mchukue pesa hii ya soda, kulegeza makoo. Mimi na hiyo ofisi kwangu. Aliongea Salim pesa ambaye alitoa 1500. Na mjomba ndo kwanza kupokea tena haraka haraka sana. Asante sana mjomba. Sidi kutakia majukumu mema kazi ni kwa koko. Aliongea mjomba mtu na huko akishuhudia gari kiondoka na kurudi kwa dada yake kugawana ile posho kwanza. Mama mtu, utapokea 30 mimi nachukua 20. Na mahali sasa tupangili tumpige shingapi kwanza ukija. Hmm. Ina dhani kaka hapa bila kupepesa macho, tumpe tu milioni 4. Tumpige milioni 4 ili tufungue biashara na tutapata msingi mzuri sana katika familia yetu. Uwe pesa ndogo sana hiyo. Mtu huyu anaonekana na pesa huyo, huyu anazo huyo. Lazima tumwambie mahali kwamba milioni 13. Tobi yetu atampata. Maana anaonekana anampenda sana. Aliongea mjomba mtu. Msikilizaji. Ni siku nyingine ambapo Beka alikuwa wa kwanza kuweza kuamka. Katolia alikuwa tu anaotia kajua kajua fulani hivi. Mara alitokea Salim pesa tena yuko na tabasamu kubwa sana. Eh, bwana ndugu yangu, za muda mrefu jamaa. Maana unajua ni muda mrefu sana hujapionana mimi na wewe, so unajua tena. Aliongea Salim pesa. <sighs> yaani kweli best unajua sisi tumeshakuwa marafiki wakubwa sana bwana. Aliongea beka kwa tabasamu, naye bila kujua huyo ndio ya adui yake. Ah, sawa beka. Ilo unajua leo nini kimeleta? Kimeleta kitu kimoja tu. Mimi kuna mwanamke ametokea kumpenda sana. Afu kesho kutwa ni yaani nitakuja nikutajie jina lake ili uweze kunisaidia kumpata. Hakika nitakupa pesa nyingi sana mzee. Ah, wao sijali kuwa na amani kabisa. Hata mimi pia nikiona kama anazingozingua basi nitamwagiza tushemeji yako. Ondoa hofu kabisa. Aliongea beka bila kujua na mzungumziwa hapo ni mpenzi wake Salome. Ah, basi sawa. Hakuna shida. Chukua posho hii mwanangu itakusaidia katika mambo yako mzee. Aliongea Salim pesa na kumpatia 30 beka. Asante <sighs> kaka, tukua pamoja kabisa. Aliongea kwa furaha sana beka 
na kujiona naye kapata pesa sasa. I say, kweli huyu salim pesa kama nilivyo mimi ankoje pesa. Msikilizaji, kwanza kabla sijafika mbali. Ya mimi ankoje ukinisifia tu ankoje. Unasimule vizuri una sauti nzuri na kupiga pesa. Ukisema ankoje ni wewe mimi nakupendaga na kupiga pesa. Ukisema tu ankoje jamani mimi na shida na kupiga pesa na mimi mniite ankoje pesa mnaonaje? Ah, natania tu bwana. Ela yenyewe sina. Tuendele na story tu. <laughs> msikilizaji nyumbani kwa kina sikitu sasa <sighs> Mhm uh -huh. wapi mpaka unafanya mimi nakuwa muongo kwa mchumba wako na uniambie vizuri umelala wapi Maana kama kibona chako kule tulienda hatujakukuta au umeshakuwa mwenzetu cha ngudoa kila simu unalala tu hmm? kila simu una gawa tu si ndio Aliuliza mama yake na Salome huku akiwa na maanisha kweli kweli Hapana mama Mimi nilikuepo kwa beka wangu Na kitu kingine kwa nini jamani mnapenda kunifuatilia katika maisha yangu Mnanipangia sana Mimi nimeshakuwa mtu mzima Mnapaswa kunipa nafasi ya kuchagua ni mtakaye bana Uhuru na kosa kisa nyinyi kweli Mhm mm wewe Salome nisikilize Mimi kama mama yako Nimepitisha utaolewa na Salim. Taka usitaki nimemaliza mpumbavu mkubwa wewe. Kwa nini unataka kunikosesha pesa mimi? Unataka mimi nisiwe tajiri hapa eh mtaani eh? Kweli nimeamini kuna watoto akili hawana kabisa. Mpumbavu mkubwa wewe. Mama, inatakiwa ujali furaha yangu. Mimi mwanao usijali, pesa mama mimi nitatafuta. Lakini ukitaka pesa kutoka kwa Salim maana yake unakuwa umeniuza mama na sio kuelewa mimi kwa kupenda. Kila sawa sina cha kusema wala cha kufanya. Wewe, nakwambia ingia ndani. Hakuna kutoka mpaka siku ya sherehe na harusi yako itakapofika. Mjinga mkubwa wewe. Mama mimi mama mama mama, mimi utakao uniuza, umeniuza. Unajua mtu anayeuza wewe? Wewe hapa lazima utaolewa. Na utaolewa na salimu pesa. Aliongea mama yake na Salome huku akimshika mkono binti yake na kuingia naye ndani. Msikilizaji, siku mbili zimepita. Beka hakumuona kipenzi cha moyo wake. Hapo vumilivu limshinda kabisa. Alimwa kumfuata nyumbani kwao ambapo alipofika, alimkuta mama Salome pamoja na cha usiku. Mhm. Mm we baba, vipi? Kimekuleta nini kwangu? Na nani alikuruhusu kanyagi katika uwanja wangu? Ah uh, Mama mimi nimeshindwa kuvumilia na mpenda sana binti yako. Najua kweli maisha yangu ni magumu. Lakini hakuna ambaye kazaliwa na hela. Watu wametafuta na mimi natafuta tu mama. Nikizipata, naomba uniruhusu japo mara moja tu nimuone Salome nimsalimie. We? 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 Hivi, hakuna kitu kama hicho. We, we, we kijana. Unataka kumpa mkosi mwanangu, si ndio? Ili asulewe, si ndio manake? Sasa kwa usalama wako kijana basi nakumba unyanyue kwato zako kama ulivyokuja na unaomba uondoke kwa sababu kitu ambacho nitakufanya hutoka kwa mimi na ukifa utanikumbuka sio unaelewa bado uko hapa nitakuitia mwezi sasa hivyo kijana nimekuambia bora uende wewe mwenyewe kwa usalama wako sasa hiali ni yako na hesabu mpaka tatu aliongea mama yake Salome huko akionyesha hata ni Beka alianza kuondoka mdogo mdogo huko akiwa ni mnyonge sana hata kulia pia alitamani Hello <laughs> Unataka kushinda na Tyson wakati wewe ni mandonga Mhm ulichonga sana Ulichonga sana Mhm tulia sasa dawi kuingia Aliongea cha usiku nchokonoe huko kicheka sana Pesa ndo inatamba sasa hivi bwana we. Kuna mwina anjiulizeke maswali mingi sana soko na majibu. Uli mpataje salome mburula kama wewe. Mana ata kuvaa tu kuna kushinda bado. Haliongea cha usiku. Cha usiku nchukonoe kwa kumchamba kweli kweli beka. Mama yake salome ya kasema kwanza hata mimi najuliza sana. Kampataje mwanangu mshamba kama huyu kwanza anonekana na nuka. Mjinga mjinga tumoje. Aliongea mama yake Salome 
ambapo alimchamba beka beka ambaye alikuwa tayari kashaondoka akarudi getoni kwake maskini ya Mungu sisi vijana maskini sisi eh tunakuwa tuko real sana kwenye mapenzi lakini ndio hivyo tunaga hela tutafute hela kwa nini mimi nina mkosi gani jamani au kisa pesa ndo nadharulika kiasi hiki basi kwanza kesho nitapiga kazi usiku na mchana sitopumzika kwa ajili ya kuweza kutafuta pesa <laughs> alikuwa anawaza beka huko katulia kwenye mlango wake akiwa amekaa chini machozi yanamtoka tu <laughs> ila kweli hapa ndo nakumbuka msemo wa marehemu baba yangu Kuzaliwa maskini sio shida ila shida ni kufa maskini ni uzembe wako wewe mwenyewe Inabidi nipambane mimi bado kijana kabisa Ah se Kwani wenzangu wanapataje pesa Niende kwa mganga Na mimi nikachukua pesa nini ila hapana nitafute za harari. Japo zitakuja kidogo kidogo lakini ndo nzuri kuliko nyingi za gara, za, za ghafla zenye kukatisha uhai wangu au kukatisha uhai wa binadamu wenzangu. Nitapambana mpaka nipate na Salome wangu atabaki kuwa kwenye himaya yangu tu siku zote. Siwezi kuporoa kizembe mimi. <sighs> Aliwaza sana beka ambapo aliuli, alijuliza maswali mengi sana ye mwenyewe na kisha kana jijibu yeye mwenyewe yote kwa sababu ya machungu ambayo alikuwa nayo kwa wakati huo. Msikilizaji, nyumbani sasa kwa kina sikitu ambapo mama mtu anaingia ndani anakuta mwanaye analia tu tena macho amefanya kuvimba kweli kweli inaonesha kaanza muda sana kuweza kulia Eh Tatizo nini wa binti mpaka unaleta uchuro kwenye nyumba yangu Maana unakaza kujiliza tu kama mtoto ambaye kaachishwa nyonyo Au mwanza tu Bado tu unamwaza beka si ndio Beka anakuchanganya eh Eh Sema kama unapagawa na beka. Nini kimekuchanganya kwa beka? Mama. Kwa nini lakini mnapenda kumuumiza roho mtoto wa mwenzenu? Mnamchamba na kumfukuza kama mbwa beka wangu. Tambua na mimi naumia mwenzenu. Yule ni wakwangu. Ni kama mwanangu. Yeyote atakayemgusa huku msema na jinsi tumbo la uzazi kabisa. Aliongea Salome huko akiona Lia. Na hakumogopa kabisa mama yake. Eh? Hmm. Makubwa. Haya makubwa. Madogo yana nafuu. Mbona nasikia kwako? Siamini, yani siamini kabisa. Kama ndio amekuwa hayo tena. Wewe mbona unataka kunishangaza wewe mtoto? wendo kumpenda mwanaume kiasi hicho ila tambua hakuna ambaye ana uwezo wa kupinga amri ya mzazi wake basi kuolewa kuko pale pale hilo nimemaliza na utaolewa na salimu mama mimi nikikosa kuolewa na beka ni bora nife kuliko kuanza kupigana makelele hapa na mtu ambaye simpendi katika moyo wangu na simtaki kabisa hapa nilipo na mwaza mtu mmoja tu na ndiye mwanaume ambaye alinifanya niijue raha ya mapenzi pia ndiye mwanaume ambaye alinifungulia hii dunia katika mahusiano. Unajua mama mapenzi ninayopata kwake, hakuna mwanaume wa kunipa. Sitaki kwenda kuteseka au kumtafuta beka wakati nimeolewa. Mm. Kweli sasa hivi naona umekuwa wewe binti eh? Mpaka unabichana mimi mama yako mzazi. Nilokuweka tumboni miezi tisa na nikakuzaa kwa uchungu. Pia unaona sasa unakuelekea unatafuta laana ili uwe chizi, si kama ni mkukosea mama basi laana nitaipata. Ila kama sija kukosea nadhani sitapata uchizi. Kila binadamu ana haki ya kuwa na maamuzi. 
Tafadhali naomba niache na mimi niamue kitu katika maisha yangu. Msikilizaji. Ni siku nyingine ambapo sasa kijana Beka alianza kupambana katika harakati za kutafuta pesa. Maana hakutaka kuzembea sana. Akiwa katika harakati za kufyatua matofali, mara ghafla tu alitokea Salome ambapo ilimshangaza kidogo Beka. Beka ambaye alitulia kwanza kidogo. Vipi? Kuna tatizo mama au? Mbona kinyonge na nyumbani muondokaje? Si ulifungiwa ndani we? <sighs> Beka, mistaki kuolewa na mwanaume mwingine zaidi yako. Mamani Beka. Kwa nini sasa naona ruhusu jambo kama hili linatokea mimi niolewe? <laughs> Salome. Nisikilize. Mimi sijaruhusu ila kutokana na maisha ndio amenifanya mimi nionekane kama nimeruhusu. Lakini usijali rafiki yangu Salim pesa aliniambia kwamba atanisaidia pesa nyingi sana ambazo zitatusaidia kukimbia na kwenda katika mji mwingine kuanzisha maisha yetu ya kimapenzi usio hofu katika hilo. Beka, kweli niamini usilo lijua ni sana usiku wa giza. Yaani Salimu huyo huyo ndani anayetaka kunioa. Wewe ndio unayemtegemea kama msaada wako. Kweli? Maana siku zile nilikwambia usipokee pesa zake kwa sababu simpendi ule mkaka. Ndio? Kwa hiyo Anataka kujiona yeye ni mtoto wa kitaa zaidi yangu eh? Kwa ni rafiki mnafiki, si ndio? Ila na ulikuwa wapi sasa kuniambia tangu mwanzo? <sighs> Msamee kipenzi. Nilijua hutoniamini. Maana ulitokea kumkubali haraka sana. Echa we rafiki yako. Hivyo kuwatenganisha ni ngumu sana ila ukweli ndo huo ninaokuambia. Aliongea Salome ambapo alifanya hata kazi siendelee maana beka. Alimwa kumshika mkono kipenzi chake na kuondoka naye kwenda getoni kwake. Msikilizaji, kwa upande wa mama yake na Salome na mjomba mtu. <sighs> Unajua mpo wako mimi simuelewi kabisa jamani. Sasa hivi ndani kakimbia tena? Yaani anatukosesha safari sisi za kwenda USA. Kula maisha jamani. Ndege tangu kuzaliwa wengine hatujapanda. Yeye anataka kukatisha ndoto zangu mtoto huyu mjinga huyu. Aliongea mama yake na Salome kwa kumaanisha kila alichokuwa nakizungumza. <sighs> Usijali hili swala dadangu. Mimi nitakalishughulikia kimya kimya. So umeniambia kwamba yule kijana ndo anamchanganya sana mpo wangu, si ndio? Sasa naenda huko huko kulianzisha ili wajue kabisa kwamba mimi ni nani. Ujinga sitaki kwa mtoto wangu. Tumemtunza kwa shida namna ile. Mtu anakuja tu kutuharibia maisha. Haiwezekani kabisa. Alizungumza mjomba mtu kwa mkwara sana. Hapo kaka safi sasa hapo umenena. Fanya mpango uende sasa hivi tusije kuumbuka bure. Maana sio mchezo unajua mume wake anaweza kuja sasa hivi tena hapa. Aliongea mama Salome ambapo mjomba alinyanyuka na kwenda getoni kwa beka. Kijana Hata salamu yako sitaki. Ninachokitaka kutoka kwako ni binti yangu. Ambe yupo humo ndani. Kwa naomba umtoe. Niende naye. Kabla tujaonana wabaya kabisa. Aliongea mjomba mtu alipofika tu getoni kwa beka. Eh <sighs> uh. Nadhani mzee bana utakuwa tu umekosea tu. Hapo binti yako yuko. Kabla hajamalizia, Salome alikuwa anachungulia ili amjue ni nani huyo aliyekuja. He, ghafla si akaonekana Salome. Mpumbavu wewe, njoo huko mjinga mkubwa wewe. Unakimbia ndoa yako kisa mwanaume kama hiki? Ambacho kina mbele ola nyuma wewe msimjinga wewe kweli wewe. Mpumbavu kabisa wewe. Wewe kijana usipende kumchanganya binti yangu. Kama ujana hata mimi nimepitia kwa naomba uwe makini sana. Huu mtau. Huu mtau utauchukia. Kabisa. Shauri yako, mpumbavu mkubwa wewe. Aliongea mjomba mtu ambaye hakutaka utani kabisa, alimshika mkono Salome na kwenda naye nyumbani.
Mimi ndio nyumba ya mkosi au tatizo. Au au nukse nini? Mimi kuishi bila kipenzi changu Salome siwezi kabisa jamani. Bora tunife mwenzenu. Maana si tuona raha ya maisha bila yeye. Lakini kufa nako sio suluhisho. Nabi ni pambane ili kulinda penzi langu. Ni pambane kwa hali na mali. Hakuna kukata tamaa kabisa. <coughs> Se. Aliwaza sana Beka ambaye alikuwa anajiuliza maswali na kujijibu yeye mwenyewe tena. Mdogo mdogo aliondoka nyumbani kwake na kwanza kutembea kitani akiwa njiani kuna gari likuja na kupaki mbele yake kidogo sana na kio kikashuka na hakuwa mwingine alikuwa ni Salem pesa. Beka alitamani hata kugeuza pale pale ambapo alipokuepo maana alikuwa na uchungu sana lakini alimwa kupiga moyo kondi na kusogea aliposalimu alimpa ishara na kuingia ndani ya gari kweli beka aliingia ndani ya gari eh vipi rafiki yangu ile issue nilokuombaga naona sasa muda wake ndio umeshafika sana mwanangu oh anaomba nikwambie uli nifanye kazi yangu maana uliniambia kwamba utafanya kazi yoyote ile ambayo mimi nitakupatia Aliongea Salim pesa huku akiwa na mchora tu Beka. Beka ambaye alichukua na hasira kweli kweli. Alikuwa anavumilia tu. Hebu <sighs> nisikilize mwanangu. Hivi Salim umenifanya mimi kama ni mjinga sana ambaye sielewi chochote kile, si ndio? Sasa tambua kitu kimoja. Kwangu mimi kuishi maisha ya unafiki siwezi kabisa. Bora mtu ni mwambie mapema sana akae kijua sio kumficha tu. Wewe unataka kumoa Salome wangu ambapo unajua kabisa ni mwanamke ambaye ninampenda sana. Kwa nini lakini unanifanyia hivyo mzee? Sio vizuri. Na kaa ukijua mimi ni binadamu pia na moyo wa nyama kama wako wako bro. Kingine usio kijua pia nina roho mbaya sana mimi. Mimi nina roho mbaya bro. Mimi nina roho mbaya. Aliongea beka ya. Alionekana kwa kasirika sana tena sira zilikuwa zimemjaa. <laughs> ah, ah. <laughs> Kume ndo umejua sasa eh ndugu yangu. Ila sombaya. Unaweza kuniachia mimi Salome. Maana mimi nimempenda sana. Afu kingine uwezi kushindana na mimi. Ni pesa nayo, pesa ndo kila kitu. Umeelewa pesa ndo kila kitu sasa hivi. Kwa utakula kwa macho tu pale. Afu unaweza kwa tunaona kabisa. Kwa kama utaweza kuvumilia mwanangu basi story hapo unaweza kujua tu. Ukishindwa hapo basi tu unaweza sasa kuniachia mimi Salome niendelee kufaidi mzee. Aliongea Salim. Aliongea Salim pesa kwa kujamini sana huku akimpatia Bastola Beka. Beka ambaye ilishika ile Bastola na kumwangalia sana Salim kisha akamrudisha Bastola yake. <sighs> Nisikilize Salim. Mikono yangu haiwezi kumwaga damu chafu tayari. Damu yako ni chafu. Hivyo naamini Salim ni wangu tu. Hakuna mwenye uwezo kunyanganya. Hakuna. <laughs> Nisikilize beka. Tena sikiliza kwa makini sana mtoto. Eh? Wewe <laughs> uwezi na mimi. Weka puko tu. Tafuta saizi yako. Uwezi kumiliki mwanamke mrembo kama yule Salome. Una nini wewe zaidi ya chawa tu? Aliongea Salim kwa dharau sana. Ambapo beka alitoka ila alikuwa amechanganyikiwa sana. msikilizaji Ni siku nyingine tena ambapo sasa Salome alibebeshwa nguo zake na kila kitu chake ile ende kwa mumewe mtarajiwa Salim pesa kisha ndoa ndo itafuata Hii kali mtoto kauzeshwa hata kabla ya ndoa yani kaambiwa beba kila kitu chako nenda kwa mumeo ndoa utaikuta huko kwa mumeo Lakini kwa nini jamani Mimi si, mi, 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 nimesema sitaki kuelewa na mwanaume huyu kwa nini mnaninganganiza? Wewe hakuna cha kusubiri. Kama ndoa ni wiki na ikuja. Hivyo nenda ukamzoe kidogo mumeo mtarajiwa. Aliongea mjomba, mjomba mtu huyo huko akimvuta mama Salome tayari alishatoa mabegi yake na kuweka ndani ya gari. Maana Salim pesa alikuepo katulia tu kimya anasikilizia ila wakiwa katika vuta ni kuvute ya hapa na pale akatokea kijana beka tena alionekana kuwa mwenye asira sana huko alipotoka alitoka mbio mbio sana yani sio mchezo 
ah, ah, jamani subirini kwanza kabla mjapakia vitu kwenye gari nataka kujiuliza jambo moja ni muhimu sana mnataka kumlijua nyinyi kama ni wazazi ila mkimtoa binti yenu sadaka kutakuwa kuna tena wa kumlaumu aliongea beka na kumfanya salim pesa kushtuka kidogo Oya, msimsikilize huyo. Anaona wivu tu. Naomba mnipe mimi mchumba wangu ndio tokenaye haraka sana. Mitai bwana. Aliongea Salim pesa. <coughs> Tulie ni mwage siri zako zote mzee. Maana umenifanya mimi niteseke kisa mapenzi. Sasa hiyo cha kwanza hujawahi kuoa. Na huna historia, uh, yani huna historia kukana mwanamke. Maana biashara yako kubwa hapa mjini. Wewe ni kuweza kununua na kuuza wanawake. Iyo ndio biashara yako kubwa hapa mjini. Ni kununua na kuuza wanawake ambao wanaenda kuwa watumwa wa ngono huko nchi za watu. Kumbe. Ina maana mwana wetu leo ndo tulikuwa tunamuuza, si ndio? Jamaa hata siamini mwenzenu. Aliongea mama Salome kwa sauti ambayo anataka kulia kabisa. Kwa hiyo kumbe sisi ndo tulifanywa wajinga, si ndio? Ila nikifikiria naona kweli. Mwana mtoto mjivu vizuri ila tutaka kumwanzesha binti yetu. Hii tamaa ya pesa unajua sio nzuri. Aliongea mjomba mtu huku akiwa kama haamini vile. <laughs> Jamani. Naomba tumalize hapa hapo wenyewe, au sio? Ili tusijaze watu. Niambie ni tunalipa shilingi ngapi kwa sababu mmeijua siri yangu tayari. Mimi nawapa pesa afanye kaini kimya. Aliongea salim pesa huku naye kama ana hofu kidogo. Hapana, nisikilize. Nisikilize vizuri Salim. Mimi nataka ukawe fundisho kwa vijana wenzako, wenye tamaa na akili kama zako. Mlikosa utu kwa sababu haiwezekani kabisa mtu umuuze dada wa mwenzako akawe changudoa hata siku moja. Hii inaumiza na inasababisha kuharibu maisha na ndoto za kila mtu. Ah, beka hapana bwana. Mimi nisamee. Ni kama kijana wenzako nitaenda kuwezea jela mimi bado mdogo najua. Alafu na niyalibia kabisa ya ni inomba tunikulipe pesa yote ilamba hota itaka. Aliungia salim pesa huku wakiwa na jibembeleza na machozi ya kawa ya uongo na ukweli ya kawa ya na mtoka. Nisikilize salim. Hakuna. Weje la kwanza. Polisi mudi wa somrefu wanafika kukuchukua. Mana pesa hizo ni chafu sana. Na mimi ni msafi hivu kamwe. Fundisho kwa wenzako. Nataka ukawe fundisho kwa wenzako. Aliongea beka ambapo kidogo tu polisi walifika na kumchukua mtume wao. Kesho njoo mahakamani. Maana ushahidi wako ndio utakao mfunga. Jitahidi sana kutunza na kuwa makini. Ana mtandao mkubwa sana. Ila usijali, ulinzi tutakuwekea tu. Alizungumza polisi mwenye cheo cha juu kabisa kumwambia beka. Mimi nadhani hakuna watu wa kuwatenganisha kabisa wewe na Beka. Kwanza Beka ndio mwanaume ambaye anakupenda sana kwa sababu kajitahidi sana kukupigania ili tu ufanikiwe na ubaki kuwa mke wake. Mimi mjomba sina cha kusema. Ana hata kuumbuka, nimeshaumbuka tayari mtu mzima mimi. Hmm. Hata mimi naona aibu tu kaka. Kila nikimtazama kijana wa watu na maneno niliyokuwa namwambia naona uchungu kabisa na kujua na kweli siko na nia nzuri kwa binti yangu. Ningemuuza kwenye mikono ya mtu haramu mno kijana wangu Beka. Naomba unisamee sana jamani. Na mimi binadamu nina mapungufu yangu, nimekosea. Naomba msamaha wako. Msamaha wako ni dawa kwangu kijana wangu. Mimi nimekosa. Na nimejifunza kama mtu mzima jamani. Alizungumza mama yake na Salome. Tena alizungumza kwa pole sana na wakati huo binti Salome mwenyewe alikuwa kimya sana kama vile ayupo. Usijali mama. Najua ninyi ni binadamu. Mmekosea. Hivyo kuna haja ya kujishusha sana kwangu. Mimi ni kama mwanao tu mama. Aliongea kwa heshima sana Beka. <sighs> na ukitoka hapa nenda tu na mpenzi wako. Ili mtulie mwanze maisha mahali utalitaga tu na ndo mkafunge haraka sana msichelewe bwana. Aliongea mjomba mtu.
Naam. Miezi minne imepita sasa. Ambapo Salim Pesa aliyohukumiwa kifungo cha maisha na kazi ngumu gerezani. Huko kwa upande wa wapenda nao, sasa penzi likawa limenoga sana kwa Beka na Salome. Ila wanasema shida hazizoeleki na pesa ni ngumu sana kuikata. Maana siku zote Salome alianza kupata vishawishi vya kutaka pesa. Naye maisha yalikuwa ni magumu japo Beka alijitahidi sana kutafuta ila muda wa kupata ulikuwa bado kwake. Salome alianza kubadilika kwa sababu alikuwa na majibu ya hovyo kwa Beka na alikuwa anajiona yeye ni piskali sana. Eh, nisikilize we. Naomba uniache na uivu wako. Usinekee uivu sana, sawa eh? Maana manome mwenye uivu, ah. Kutafuta hela ufikiri. Mimi nitakuja sasa mrembo bila kunitunza. Wewe unataka tu niendelee kufanya na kuonekana mimi mzee kumbe ni binti wa miaka 20 tu. Nisikilize. Mwenzangu kama unitaki wewe niambie tu. Nikaendeleza kudanga au kunipata wanaume wenye zao. <laughs> Salome lakini mimi sielewi nini tatizo hapa. Kama unapendeza kwangu ndo furaha sana. Natembea kifua mbele na jiona kwamba mimi ni shujaa sana katika mitaa mpenzi wangu. Wewe ni mzuri. Aliongea kwa upole beka. Ah, ndo unavyojidanganya, si ndio? Usioni napendeza hivi. Ujue natunzwa na wenzako, mshamba wewe. Uje kunipata ya from sini tu na kuniambia kwamba niende shopping tu. Weka zako tu kunisifia. Eh mzuri 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 mzuri. Unaenda idai tu tendo la ndoa. Hauna chochote kile ambacho unanipa? Tambua sasa hivi mapenzi pesa ufundi peleka vieta babu upo. Ah Salome. Lakini mpaka sasa mimi sitambui kosa langu jamani. Au kisa nimekupenda kwa dhati ndio maana umeamua sasa kunitesa. Ila yote sawa. Mimi nitasema nini zaidi tu ya kunyamaza tu kimya na kuonekana ni mjinga kweli kweli. Mimi ni pesa ndo kila kitu. Mimi sina ila siku moja naamini nitakuwa nazo tu Salome. Hmm. Tafuta na hata sijui una feli wapi. Sijui una feli wapi kupata pesa. Anao na mwenza kwa nazo. Wewe una feli wapi? Aliongea kwa kejeli sana Salome huko akiona ndoka zake. Alibaki kimya sana beka huku mawazo yakiwa mengi mno kichwani mwake. Hivi kwa nini mimi shida nimeumbiwa peke yangu au? Maana naona nateseka tu kwa nini lakini jamani. Wapi na kosea ambapo wenzangu wanapatia? Au ni na mkosi gani? Ina maana kila siku ridhiki kwangu bado tu. Taishi maisha haya mpaka lini mimi? <sighs> Kweli nimeamini hakuna mtu ambaye hataki kuishi maisha mazuri. Salome sio wangu tena. Maana nitampa nini ili abakie kwa wangu? Kila kitu yani sina mimi. Ah, sere. Au nijifunze kumwacha aende nini kwa sababu haiwezekani. Kisa sina pesa ndo ni dharulike kiasi hiki bwana. Eh. Aliongea kwa sauti saa sabeka huku akiona lia masikini ya Mungu. Chozi lili mtoka mtoto wa kiume. Nyumbani sasa kwa kina Salome. Mama yake akamwambia, "Vipi binti yangu? Naona kama si leo hivi umeshamtema nini yule kikaragosi maana hana hadhi ya kukumiliki wewe yule." Aliongea mama Salome kwa kuonekana akifurahia sana na kusahau wema wote ambao alitendewa na kijana Beka. Ah, ndio mama. Mbona kavila anipotezia muda tu kwa sababu mwanaume gani huyo hana hata kitu? Pesa tu inamshinda kweli. Yaani kazi kula tu, ajui katunza hapana siwezi. Ah, mimi hapana mama. Nimechoka. Hapo sasa ndo umenena mwanangu. Hapo ndo nimeamini binti yangu sasa umekuwa unata utafanikiwa sasa. Utafanikiwa katika maisha yako pambana. Msikie mwanangu. Aliongea mama Salome huku akifurahi sana. Beka hakukata tamaa katika kutafuta kazi. Kazi ambayo itampatia maisha mazuri ili kutoka katika maisha magumu na kusemwa semwa hataki. Aliamua kupambana. Katika harakati za maisha kutafuta kazi, aliweza kukutana na mzungu ambaye alikuwa na kampuni kubwa sana tena ambayo ilikuwa imeajiri vijana wengi sana. Kwa mwezi ilikuwa ni laki na kila siku posho elfu kumi. Hapo sasa Beka ndo aliona kapata kazi. Alianza kufanya kwa juhudi sana bila kukata tamaa. 
kutokana na utendaji wake wa kazi alijikuta anakubalika sana na bosi alipandishwa cheo mpaka kufika kuwa meneja meneja wa watu wote huku yeye ni kama bosi katika kampuni na pesa alianza kidogo kidogo sasa kuzipata maana maisha yalikuwa ni mazuri wakati huo Salome alisafiri kwenda kula maisha na mpenzi wake mbaya alikuwa naye huko akimsahau kabisa beka kijana mpole asiye na makuu Naam msikilizaji basi akiwa chumbani kwake alikuwa anajitazama kwenye kioo kijana beka Hivi ni kweli ndo mimi jamani Ana hata semeni Nilijua mimi sina hata mwili na konda sana lakini wapi Kumbe nipo vizuri sana eh Nimeanza kunenepa na kitambi na toka wala. Maisha ya bwana kweli ni ngumu kujua. Lini utapata? Ninachoamini usikate tamaa. Nitaki nini mimi ambacho nikose? Au kitanishinda? Hakuna. Saidia kukiela tu. Ona sasa, wale wote ambao ulikuwa ni dharau mwanzo. Sasa hivi ndo wananitaka. Hata tu marafiki tu jamani, hii hatari. Na watanikoma mbona? Alafu Kumbi ukiwa hauna pesa unaonekana mbaya. Ukimiliki pesa wewe ni bonge la handsome. Hapo <laughs> ndo nakumbuka wimbo ambao ulikuwa unasema ombea adui yako aishi siku nyingi vile unavyobarikiwa ajione iko macho. <laughs> ah kweli bana. Sasa hivi nitafute mwanamke ambaye katulia. Naweza kufunga naye ndoa. Nahitaji familia sasa. Aliongea beka tena huko akiona tabasamu tu. Na pesa nilizonazo hizi. Nisipokuwa makini naweza kupata mchuna pesa bila kujitambua. Ila bini makini sana. Aliongea tena beka ambapo akiwa pale simu yake ileita. Kucheki ilikuwa ni namba gani. Halo? <sighs> Nani mwanangu? Aliongea beka baada tu kuweza kupokea simu. Unaongea na chapa kubwa la madui. Aliongea chapa kwa sauti nzito sana. Beka akamwambia sikujui, labda unaweza tu kuniambia una shida gani? Sio shida, kutokana na una pesa nimeona nikupe mbinu ya kuingiza pesa zaidi ili uwe tajiri na pamoja Tanzania hutaki. Sasa itawezekana. Nataka lakini ujenembie ishu gani na dili gani ili nitambue kama naweza kulifanya usiwezi. <laughs> Kazi nayo utaka tufanye mimi na wewe ni kuingiza dawa haramu. Na kila mzigo ukifika Tanzania basi tambua wewe unapata pesa robo tatu yake. Na mimi utanipa robo kwa sababu nimeamua kuwa kijana wako tupata pesa. Ndio. Hapana ise. Hapana kabisa. Maana naogopa kuishi kwa mashaka. Kabisa sitaki. Kwanza pesa nilionao ni nyingi sana mzee. Kwa usizani kama zitaisha leo. Sawa? Mistaki hiyo kazi. Wewe usije kuogopa maana huu ni mtandao mkubwa hata viongozi pia wamo. Sawa? Kwa kuwa na amani tutapata pesa wewe. Oh, hebu nisikilize wewe chapa. Nipe muda nafikirie jambo hilo. Maana siwezi kukuruvuka tasku moja katika kufanya maamuzi. Oh, hapo ana kutegemea basi najua uwezi kudondosha mwanangu. Aliongea chapa na kukata simu ambapo sasa Beka ndo alipata muda wa kufikiri vizuri. <sighs> Sikii nifanye hiyo kazi au niachane nayo? Maana naweza nikapata pesa nyingi au nikalipa pesa nyingi pia. Nafangalia. Wewe nikalipa faida. Lakini kwenye faida pia nijue kuna hasara vile vile. <sighs> Se. Aliongea beka yeye mwenyewe. Ilipita wiki ambapo sasa beka alikuwa bado hajampa majibu yoyote ile jamaa chapa. Lakini nyumbani kwake katulia siku hiyo alikuja mgeni ambaye hakumtarajia kabisa kama atakuja tena. Ni mtu ambaye alikuwa kachoka sana. Uweze hata kuamini kama ni kweli maisha yalionekana kumpiga sana huko alipotoka. Naye hako ni mwingine alikuwa ni Salome ambapo alianza kulia tu huko akiwa mpiga magoti chini mbele ya beka Vipi kuna nini msiba au tatizo nini 
Mmm unaonalia tu bado sikuelewi nini shida. Nimekuja kwenye nyumba yangu bila taarifa. Aliongea beka huko akitaka kuondoka ila alishikwa miguu vizuri sana na Salome. Salome ambaye alikuwa analia. Sijui wapi niliteleza mpaka kukuacha wewe. Na sitambui nifanye nini ili kukurudisha wewe uwe mpenzi jamani. Mimi nimekosa. Na nilipotokea huko nimejifunza, nimejifunza mengi. Nimesota sana mpaka nafika hapa nyumbani. Nimepitia maisha ya shida sana beka. Na nilichugundua hakuna mwanaume mwenye upendo wa dhati kama wewe. Mwanaume msikivu mvumilivu sio malaya unajiheshimu sana. Hakika najutia sana mimi kwa nini nilikuacha. Naomba msamaha turudiane na maisha tuishi kama zamani please. Na kuomba jamani beka kuwa na huruma rudisha moyo wako nyuma. Nimejifunza mimi. Aliongea kwa uchungu mno na majuto kwa kujutia namna gani alikosea. Alikosea sana katika mambo aliyoyafanya Salome. Macho alikuwa nimekundu kwa kulia. Ah. Uh, Nadhani niseme mimi na wewe acha ibaki story kama rich mavoko alivyoimba tu. Ana nikisema nifikirie sana na kumbuka mambo mengi sana ila niseme tu kurudia na mimi na wewe haiwezekani kabisa yani. Ila kama unahitaji msaada wa pesa nitakupatia hata milioni tano ili ili ili, ili, ili kuhusu mapenzi ya mimi na wewe hapana. Nadhani hiyo kwangu itakuwa ni ngumu sana na sitaweza. Nimeamua tu kutulia. Nimeamua ni kuwa single nile maisha na wala sitaki shobu na mtu. Sitaki shobu na mapenzi. Katafuta mwingine ila sio mimi. Mimi nakumbuka maneno yako machafu lo niambiaga. Kuna muda natamaniki kulia ila sasa hivi. Hapana. Nimetulia kwa sababu natambua muda wote ule sayo yote ile. Napata mwanamke ambaye nitaweza kuwa naye atanivumilia katika maisha yangu na mapungufu yangu pia. Kwa mimi na wewe Salome hilo hapana. Sahau kabisa. Beka. Mimi nimekuvumilia mara ngapi jamani? Leo unakuja kuniacha solemba. Ama kweli tena kosa moja tu binadamu anasahau wema wako wote kabisa. Kila sio mbaya Beka. Mimi ndo nilikuwa mjinga kukuvumilia kipindi kile unajua wanaume wangapi walikuwa wanaitaka mimi. Ila nilishika msimamo mmoja kwamba kwako si banduki. Nitakuwa na wewe mpaka tufunge ndoa. Ila nilipoteleza tu kidogo kuona ndo njia sahihi ya kunichapa. Haina shida. Haina shida kabisa nakubali kwa yote. Shinda wewe ila tambua nakupenda sana. Na hata niolewe. Wewe ndo mwanaume mbaye. Nilikupa nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Wengine wanaweza kuja kuonja radha ya chumvi na kila mmoja akaondoka. Ila wewe utabaki kuwa mpishi katika moyo wangu. Nakupenda na sichoke kukupenda. Sichoke kukupenda. Maana mapenzi ulionipa sija kupata sehemu nyingine yoyote ile. Ndio maana narudi kwako sio kwa sababu ya penzi la pesa hapana. Ni mapenzi tu beka. Ah okay. Asante kama unanipenda. Mimi nimeshikilia msimamo wangu kwamba sikuhitaji. Yaani hapo tutaongea mpaka kesho jua litachomoza litazama, litachomoza litazama. Mimi nishasema tu no no, hakuna kunibadilisha maamuzi yangu. Hata useme sije na roho mbaya kama epaka. Hata sije useme nini. Mimi nikishasema stack stack elimesha hilo. Sawa. Ishi maisha yako ya amani na upendo utafanikiwa katika maisha yako zaidi na zaidi. Acha niwe mjinga mimi nilijishusha na kuwa chini kabisa. Aliongea Salome na kuondoka huko kilia maskini Mungu. Alibaki Beka mwenyewe ambaye ilionekana kuwa na chuki kweli kweli. Beka alionekana kachukia sana. Mtu anakuja tu kuniharibia siku tu kizembe. Yaani sijui kwa nini kipindi ananiacha na maneno makali kiasi kile. Alisahau kabisa kwamba mimi pia binadamu anahitaji kuwa na amani na upendo. Yamemshinda huko ndo anarudi kwangu. Hata kama wakisema saa watu waseme tu. Kwanza sijali wala nini. Aliongea beka na kutoka zake ili kuingia mtaani. Msikilizaji. Nyumbani sasa kwa kina Salome ambaye alirudi huko analia sana. Akamwambia mama, siamini kama ndo nimeachwa kabisa mnao. Kwa nini namkosi gani mimi? Mbona maisha kwangu yanakuwa magumu tu? Nikisema niigemee hapa, inatokea hili. Kwa nini lakini? Aliongea kwa uchungu sana Salome huko akionalia. Mama yake akamwambia kwa hapo binti yangu kusema kweli, sina msaada na wewe. Maana nilikukatalia ila hukunisikia. Na hivyo ilivyokonda. Ah. Umechubuka chubuka wewe hata sijui nini kimekutokea. Unafikiri hata ningekuwa mimi beka, ningekubali? Ovyo ovyo tu. Hapana ise. Lazima ijulikane vizuri bana. 
Sawa mama. Ni kweli nilikosea ila mama maisha niloishi huko yanatisha sana. Tulivotoka hapa kwenda Dubai kula maisha na mpenzi wangu. Kama nilivyoniambia, ila kufika tu kule mambo yalibadilika. Maana kwanza nilianza kutambulishwa kwa wahuni na tabia yake harisi ndo nilijua kule. Kumbe ile mwanaume ni gangsta mkubwa tu. Alitaka kunijumuisha na mimi katika kundi lao. Ila nikagoma hapo ndo ilipo nilipona cha moto. Sababu alinifukuza tena bila hata kunipa pesa yote. Aliniacha utupu kabisa. Nitakwenda wapi mimi zaidi tu nilibaki na Lia. Huku nikilandalanda mtaani kama siku mbili zinakatika ni sijui wapi pa kulala au wapi nitakula. Zaidi ya majalalani tu ambao huko niliokota na kula vitu vilivyofuba fuba. Siku hadi siku nilichukuru tu Mungu. Kingine hakuweza kuninyang'anya pasipoti yangu kitambulisho changu cha urea wangu ya kuweza kusafiria. Aliniachia. Japo nilipata shida sana. Ila nilikuwa na matumaini ya kurudi nyumbani. Hakuna biashara nyingine niliyobuni zaidi ya kwenda na mimi kujiuza. Huku nikiandaa tu na ule kurudi nyumbani. Na maana umeona nimerudi. Sina hata mia mbovu mama. Nimeamini majuto ni mjukuu ila mimi na Beka hatujamalizana mpaka kieleweke nitamuonesha tu. Haiwezekani kabisa nasema mimi nampenda afu yanitaki. <laughs> Mwanangu. Yote sawa. Uliyopitia. Kwani kijana wa watu ndio alokufanya upitie hayo maisha? Au ni wewe mwenyewe na kuangaika kwako? Kisa maisha ndio umeteseka kiasi hicho. Kwa nini ukutulie naye? Eh? Ukujua kwamba itakuwaaje uko zaidi eh? Ulipona pesa basi ukaona eh ukimbilia kwenye pesa. Kwa sasa mtoto watu unataka kumkomesha kwa lipi? Nitajumbi mwenyewe mama niache. Maana hata nyipi amlichangia mimi kunitaka kuingia kwenye shimo la moto. Mm. Hmm. Mm. -mm. Aliongea Salome na kuingia chumani kwake. Na bado hujasema mbona utakoma mwaka huu mtu unakuwa utumia kili ya ziada kuangaika ngaika tu bila kutulia na mwanaume mmoja ndio umekipata sasa Aliongea mama yake Salome Msikilizaji Kwa upande wa Beka ambaye alimwa kuingia kwanza ba ili kutuliza kili yake maana aliona kama sikitu vile kaja kumharibia siku tu Akiwa pale na kunywa mdogo mdogo Alitokea chapa ambaye alikuwa ni mwanaume aliyepanda ivewani. Tena alikuwa kashiba sana ukimtazama. Eh, hey, anaombo la kutisha. Alifika hadi kwenye meza ya beka. Kaka. Sikutarajia kama nitakukuta maeneo kama haya. Ila sio mbaya. Tunaweza kuongea vizuri hapa bwana, si ndio? Aliongea chapa ambaye alijitambulisha kwa beka ambaye alitabasamu tu. Oh, unaweza kuongeza kinywaje tu. Ili stories no game maana siwezi kunywa peke yangu bwana. Aliongea Beka huko akiendelea kunywa. Ya. Yeah. Ebu nipe mrejesho vipi sasa? Mbona kama majibu sipati bosi wangu? Eh? Biashara ile na pesa sana, usikwambie mtu. <sighs> Unajua bwana Beka, nisikufiche. Mimi huwa sipendi hasara kabisa. Hivyo nikiwekeza faida naomba itoke ya maana. Umejiwekeza mzigo utapitia wapi na bila kuona shida utafanya nini ili kuzuia usonekane. Ah, beka. Miamini mimi. Kazi kama hizi mimi nimezifanya tangu niko na umri wa miaka 20. Leo na miaka karibia 30 na najua kila kitu nimepita changamoto gani mpaka kufika hapa. Na ndio maana najulikana na kiongozi mkubwa. Sawa. So, Najulikana viongozi wakubwa sana katika kutafuta tu. Yote ni katika harakati za kutafuta maisha. Chapa, mimi nakuamini. Nipe namba zako za benki. Nikutumbukizie mzigo na wewe ndo utakuwa meneja wa biashara hiyo. Mimi nitapata saba, huko wewe utapata thelathini pamoja na nyoka wako huko pembeni. Kuwa makini dogo. Aliongea beka kwa kumaanisha huko akijifanya na yeye nganga li kweli kweli kwenye hizo biashara. Chapa kambebe basi kazi imeisha kesho nitaondoka kufuata mzigo kwa madiba na kesho hiyo hiyo usiku nitakuwa hapa ili kuanza kugawa mzigo ili tuuze chapu kwa haraka bosi. Aliongea Chapa kwa kuwa mwaminifu sana. Beka anajihusisha kwenye biashara ya madawa kulevya. Sasa baada ya siku mbili kupita Salome binti yangu. Mbona kama sikuelewi kabisa? Kwani una shida gani? Hebu niambie ni kuelewa. Nijue nitakusaidiaje? Aliongea mama mtu kwa upole huku akimonia huruma binti yake. Tulia mama mimi sasa hivi nimeamua kujitosa tu. Hivyo tulia. Nikamnase mtu. 
ili afirisike kabisa maana sasa hivi kaingia katika biashara ya haramu ya kuuza dawa za kulevya sasa hapa he ndio atajua ajue kabisa haya maisha nataka yani ni mwendo kukomeshana tu lakini binti yangu Salome hata wazee wa zamani walisema asiyekubali kushindwa sio mshindani au ukiachwa achika wimbo na kinganganizi mpaka unafikia unataka kumharibia maisha mtoto wa mwanamke mwenzako kuwa na huruma basi hai ni maisha jamani sawa hebu usiwe hivyo kabisa mwanangu mama mama wewe kinakuma nini maana kama beka somo nao sasa tatizo nini acha mimi nifanye yangu ndio utajua mapenzi na nguvu kiasi gani katika ya maisha eh sikia asisikia la mkuu huvunjika gu shauri yako natambua mwenye pesa sio mwenzako wewe hadi kaanza biashara hiyo tambua ana mkono mrefu huko serikalini nisikufiche mwanangu nalo litafute litakukota msikilizaji beka ni siku ya pili hakumuona chapa na alimpatia kiasi kikubwa sana cha pesa kama milioni ishirini. alimtafuta sana kila kona aliambiwa hayupo hivyo ilibidi kupeleleza nyumba yake sehemu gani ilipo mpaka alifanikiwa kujua na hakutaka kulaza damu ni moja kwa moja alifika na kukuta mjengo mkali sana tena ndani alitoka piskali sana mwanamke baada ya kuingia getini mlinzi kufungua hapo hata yeye beka macho alimtoka na udendo wa tamaa ulimshika maana sio mchezo mtoto alikuwa kaumbika kila idara utake nini tena akicheka mashavuni vishimo yani vidimples na hili mfanye mwanaume mwenye tamaa kuweza kumuingia kwa haraka mno Karibu jamani shemeji. Nalisiaga tu jina lako tu ila sura sijai kukuona ndo leo. Hakika kijana kumbe aliongea mke wa chapa kwa ukarimu sana waliingia sebleni na kutulia kimya. Huko akileta kinywaji. Ah. <coughs> uh. Samani shemeji. Nimemkuta chapa maana leo siku ya pili kabisa hakuna mawasiliano na hii nalipa wasiwasi kabisa. Kusema kweli mimi nimemzoea kabisa. Akiondoka na kwenda madiba huwa hata wiki au mwezi unapita, huwa ajarudi kabisa. Sijui. Kwani hamna mawasiliano? Lakini pia hata mawasiliano yake yanafungaga kabisa. Kwa hiyo shemeji kazi yake unaijua, si ndio? Maana niliza ni utambue ndio maana nimekuuliza tu juu juu. <laughs> Naijua. Maana sio rahisi mwanaume kufanya kazi afu mimi nisitambue kazi anayoifanya. Nimekujua, nimekuja kujua hapa juzi juzi tu, juzi juzi tu hapa tu. Na ukiangalia nimefunga naye ndoa tayari. Sema mtoto ndo bado hatujapata kutokana na safari zake hizi hizi huwa nini anakosaga muda muda mwingine. Kwa ndio hivyo nitafanyaje sasa? Usijali shemeji yangu. Ukiona mambo ya songi mimi nipo, tena sina mke wala mtoto. Hivyo nitakufaa na maisha utakula sehemu utakayotaka kwenda. Hapa <laughs> na bwana mimi naogopa kabisa. Namjua huyo ana roho mbaya, akijua tu au kugundua tumeisha. Ndio maana tulia nyumbani mimi moja kwa moja sitaki matatizo. Usiwaze sana na shemeji kwa swelo. Maana anaweza kukufanya ukaishi nchi nyingine tena sehemu ya mbali kabisa na siri yetu ikawa ni mimi na wewe tu. Hakuna mbaya tatambua kabisa. Niamini maana kukusema kweli mtoto mwenzio bwana mimi nimekuelewa sana ujue. Ah <laughs> kama naogopa bwana shemeji mwenzako ya ah. Usinifanyie hivyo kusema kweli hata mimi nilivyokuona tu nimevutiwa sana na wewe ila mm, mm, naogopa shemeji alizungumza mke wa chapa. Hebu kuona mali kabisa. Mtu kama mimi mambo yangu huwa anafanya kwa siri sana. Kutambua mtu ni ngumu sana. Wewe jiachie tu. Eh? Tu enjoy bana. Aliongea beka hakuna papara kabisa. Sawa ila kwa leo tu. Mimi sijajipanga. Hivyo uje tu siku nyingine nitakupatia mpaka uchoke mwenyewe. Aliongea mke wa chapa na beka hakuona cha kusema zaidi ya kuondoka na kurudi nyumbani kwake. msikilizaji Nyumbani aliweza kumkuta Chapa, katulia, anamsubiri tu. Wewe ah, vipi umerudi sana ngapi tena? Maana umenifanya mpaka niende mpaka nyumbani kwako mwanangu hofu ili tanda kabisa. Moja kwa moja nilijua mwanangu umechapa pesa zangu afu umekimbia ujue. Ah, siwezi kukuzuru mo. Maana mimi ndo nitakuwa mjinga kwa sababu maisha au biashara yoyote inahitaji kupata mzamini. Ili uweze kutoboa kwa maisha lazima uweze kuwa na connection na watu kwa mimi najiamini ili naomba uniamini ah okay poa tuache na vipi sasa mzigo umefanikiwa kupata na kuja nao au 
nimefanikiwa na pia nishauza. Hivyo hapa ni kukabiziana tu mpunga. Mimi unipe changu ili kesho tena nirudi kwa Madiba. Maana leo nikapumzika na mke wangu kwanza. Aliongea chapa ambapo alifungwa begi, begi ilikuwa limejami noti bala mpaka juu unaambiwa. Wow. <laughs> Kumbe ni pesa nyingi kiasi hiki jamani. Kweli mwanangu hii biashara nzuri na inafaa kabisa. Nilikwambia mimi ukitaka kutubua kimaisha lazima kwanza aje yani lazima cha kwanza uwe na moyo mgumu sio kuwa na huruma huruma afu cha pili usiangalie mtu angalia pesa kwanza hapo ndo utafanikiwa Aliongea chapa huko akipewa pesa yake na hakuna story sana zaidi ya kuaga na kondoka zake Msikilizaji nyumbani kwa Salome sasa pamoja na mama yake Nimeamini kweli pesa mama ndo kila kitu. Nimeenda kufanya kila mpango ila mzigo wa beka. He, ukamatwe. Ila ndo kwanza polisi wakubizi na mambo yao. Tena wakaniambia wataki kelele zangu. Mwanangu, mimi nilikwambia, ukanuna mtu nisiyekuwa na akili. Wewe ndo unachezea maisha. Maana mtu kakwambia atakupatia pesa unayotaka ili kuweza kujikwamua na maisha. Lakini unashindwa kwenda kumomba kweli? Shauri yako kweli mama sasa hivi naondoka kwenda kwake ili kumuomba kama ulivyonishauri nione labda kweli mimi ndo mjinga eh nashindwa kulitambua hilo aliniambia kweli atanipa pesa ya mtaji hapo sasa ndo tutakuwa umefanya jambo la maana mwanangu nenda fikiria biashara gani itakutoa ili ufanye maana pesa umepata kabisa hata usiwazi yule beka atakupa aliongea mama Salome ambapo hapo mtoto alitoka huku leo kapendeza sana na mwili kidogo ulianza kurudi rudi msikilizaji Beka akiwa ana hili wala lile mara alimuona Salome kapendeza sana hadi alijikuta na tabasam Beka alimkaribisha Salome Karibu mgeni maana Salome nikuta katika mudi nzuri sana moja kwa moja nafurahia sana kukuona <laughs> Ah asante hata mimi naona itawezekana nikiwa mbacho naweza nikakipata leo bila shaka unaweza tukaomba mimi nitakusikiliza maana nilishakwambia tangu muda sana kwamba niombe pesa nikupe ukalinga Kusema kweli beka Kusema kweli pesa naogopa sana kushika kwa sababu Sijui nisemaje naomba tu nifungulie biashara ili nifanye tu na kuomba sana beka Sasa utajiri na kupatia duka la nguo kinondoni kuanzia leo nitakuwa la kwako na kukabidhi twende kwa fanya kazi nikakutambulisha na pia ili uwe na imani zaidi basi polisi pia tusindikizane tukaandikishane Hapana jamani mimi nakuamini sana huko polisi ah hata tusiende bana Kwanza asante sikuamini kama unaweza kunisaidia kwa urais namna hiyo Lazima nifanye hivyo maana wewe ni wangu Sawa so, Ni kama kipolo chucha wale nikitaka muda wote na kipasha na kuanza kula Hebu <laughs> tuachane na huko bana Mimi simeshakwambia nirudi ukajifanya wewe unitaki na hata nipendeze vipi na mimi sikutaki kabisa Aliongea Salome huko akiona cheka cheka kwa furaha maana msaada aliopatiwa unamfanya farijike sana Ndio Ninachojua mimi ni kwamba mtarako wa siku zote aachwi hivyo muda wote narudisha majeshi nyuma kabisa maana niko huko nako kwenda siku ile hivyo lazima tu nisamee itahusika tu Aliongea beka huko naye akiwa katika hali ya furaha. <laughs> Nacho gundua ni kwamba mimi na wewe tunapendana na hata tuishi miaka mingapi kurudiana kuko pale pale. Sio shangaa sana ni kama mgonjo tu kunyoshwa uji tu. Aliongea Salome huko nasimama na kuondoka zake. Maana alitoka nje huko ambapo parking ilikuwa inamsubiri beka. Beka mbaya akachukua muda sana naye alitoka na kupanda gari kama mke na mume huko stories zikiwa nyingi. Aliweza kwenda kumtambulisha na kumkabidhi duka hilo na maisha yalikuwa safi tu kwake. Kuanzia hapo na mawasiliano kidogo yalikuwa ni mazuri kabisa na ukaribu uliongezeka sana tunaambiwa. Ni siku nyingine ambapo Chapa alienda kwa Madiba kuchukua mzigo. Huko nyuma alimwacha nafasi nzuri sana kijana Beka. Beka ambaye naye hakufanya ajizi moja kwa moja aliweza kwenda nyumbani kwa Chapa kujilia mzigo bila wasiwasi wote ule huko mwanamke naye akimpa ushirikiano wa kutosha hakutaka kumnyima beka hakutaka kumnyima kabisa 
mm. ila mkeo au mchumba wako ana faidi sana jamani aliongea mkeo chapa ah, ni kawaida tu mimi siwezi kufaidi peke yangu lazima tu enjoy wote kama hivi eh bwana kizuri kula na mwenzio aliongea beka kwa kujiona yeye ni mwamba kweli kweli mm. kweli ila kwangu nafasi ni chache sana kuzipata kama hizi maana leo eh natakiwa nitumie kweli kweli nafasi Ya ni kweli jitahidi kutumia nafasi vile unavyoipata maana baadaye usijua kaijutia bwana. Aliongea beka huku akitabasamu naye. Msikilizaji, maisha hayo yaliendelea kama miezi sita hivi kapita. Mambo kwa Salome yalikuwa ni mazuri, maana alipendeza sana afya karudi kila mwanaume alitamani kuwa naye. Hii kitu ilikuwa inampa tabu sana beka mpaka alimwo kurudisha majeshi nyuma. Maana mtoto wa kiki alivaa kweli kweli na kupendeza. Ah, kwa nini udeni ndio simtoke? Nisikilize, ukitaka kuwa na mimi acha biashara haramu unayofanya na kingine sasa hivi ni ndoa, moja kwa moja. Tafunga ndoa, sitaki tena usumbufu mimi wa kuishi sijui sijui nani ah. Eh, kweli jamani. Ndio nifanye hivyo mimi, kwa nini lakini? Mbona kuwa hivyo mrembo wangu? Ah, nisikilize beka. Sija kushauri vibaya. Ila nataka familia tutakayojenga mimi na wewe iwe bora kabisa. Hivyo isichanganywe na mambo ya pesa sijui za haramu sijui sifa mbaya ah sitaki kabisa baba wao ina sifa mbaya na kuomba badilika. Ngoja basi nimwite chapa hapa hapa ili tumalize kazi hakuna tena kuishi maisha ambayo kipenzi changu hayataki. Aliongea beka ambaye alimpigia simu chapa na ilifika na pale pale walimaliza mikataba yao huku beka kiacha biashara ile biashara ya haramu na kuamua sasa kumoa sasa Salome. Wakati huku ndoa yao ikiwa ya amani, upendo na furaha, hakuna tena chuki chuki malawivu. Kila mmoja aliamua kuweka pembeni mambo hayo ili waishi kwa amani bila ugomvi wala kelele. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hisi mulizi inayoitwa Salome wangu. Asante kwa kunisikiliza tukutane katika simulizi tena nyingine. Mimi msimulizi wako naitwa Anko J na hii simulizi imeandikwa na mtaalamu Mniga Mputa. Bye bye.